Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouvelle émission Player Life dans laquelle nous allons régulièrement vous proposer de brefs reportages fantaisistes autour de thématiques liées à un jeu vidéo. Aujourd'hui, 5 minutes pour comprendre l'essentiel sur Elevator Action, jeu d'action édité par Taito sur bande d'arcade en 1983. Fraîchement installé dans son nouvel appartement situé au cinquième étage d'un grand HLM en plein centre-ville, Monsieur Otto espérait refaire doucement sa vie après avoir perdu son emploi et découvert que sa femme le trompait avec Francis Holm. Mais en lieu et place d'un apaisement tant espéré, c'est une véritable valse de plomb que doit vivre ce quarantenaire au quotidien dans un immeuble dévasté par la violence liée au règlement de compte perpétuel entre agents secrets et espions. Récit du quotidien d'un homme dont le triste sort n'a d'égal que son harassante disgrâce abondamment volumétrique. Et cette phrase ne veut absolument rien dire. <coughs> Nous sommes en plein milieu de la journée, un samedi après-midi, au premier étage de l'immeuble où vit Monsieur Otto. Nous assistons par ailleurs à une fusillade qui vient de se déclencher dans le couloir d'un étage de la résidence. Les voisins sont calfeutrés chez eux et suivent ce véritable balai de balles chorégraphié par des agresseurs masqués. C'est donc un véritable bal masqué, oh et oh et on danse, on danse, on... Euh, euh... <coughs> pardon. Nous avons d'ailleurs rencontré Monsieur Otto qui a accepté de témoigner pour notre émission au sujet de ce véritable enfer qu'il vit au quotidien depuis maintenant des mois. Monsieur Otis, pardon, Otto, Otto, excusez-moi, que faisiez-vous avant de vous installer dans votre nouvel appartement Chômeur Non, je veux dire avant le chômage. Bah j'étais manucure pour l'évrier, mais pff, ça marchait pas très bien. Bref, j'ai dû prendre un logement plus modeste en attendant de retrouver du taf. Jusqu'au jour où j'ai découvert que mon immeuble était la proie de fusil à la répétition. Notre équipe a suivi les individus armés quelques étages plus bas et ce au péril de leur vie. Une heure plus tard, nous réalisons enfin qu'un groupe d'espions emprunte régulièrement les ascenseurs et les cages d'escalier de l'immeuble pour tenter d'encercler un agent secret qui s'affaire à récupérer un attaché case dans l'un des appartements de l'immeuble. Nous apprenons ensuite que plusieurs habitants ont téléphoné à la police mais sans succès. Euh, ça m'aurait étonné, tiens. La police Oui, je leur ai téléphoné. Et que s'est-il passé ensuite Je suppose qu'ils sont venus. Non, ils m'ont dit qu'ils avaient la frousse ils ont tiré la langue et m'ont raccroché au nez Toutes ces fusillades vous dérangent et vous empêchent donc de vivre Ah bravo hein, brillante déduction inspecteur Clouseau Sans dès que vous l'avez eu votre diplôme de reporter dans un souk à Marrakech Je suis désolé, mais euh, la copro de votre immeuble a pas pensé à faire condamner les ascenseurs Putain, les ascenseurs m'en parlaient pas S'ils marchent jamais ces trucs là Ils montent, ils descendent, à leur guise, c'est face d'anus mécanique Déjà qu'en plus de ça, il y a des coupures de courant en permanence dans ce tony, je sais pas pourquoi on paye des charges sérieux. Tenez, l'autre jour, j'avais rendez-vous à Pôle emploi Allez, dépêche-toi, connard, je suis à la bourre Mais l'ascenseur montait au lieu de descendre Résultat, je suis arrivé une demi-heure en retard à mon entretien, bien joué Mais pourquoi vous avez pas pris les escaliers Euh... Non mais cherchez pas à m'embrouiller, y'a un problème avec les ascenseurs dans cette résidence, merde à la fin Ah oui, je suis trop con, pourquoi j'ai pas pris les escaliers 21h, voilà maintenant plus de 5 heures qu'une fusillade fait rage partout dans l'immeuble. Cette fois, nous assistons à une escarmouche dans le couloir du deuxième étage. L'agent se cache derrière des portes pour éviter des balles et doit à son tour s'enfuir en empruntant les ascenseurs vers le sous-sol, toujours poursuivi par ses assaillants. Les cadavres s'amoncellent dans le couloir à tel point qu'il n'est plus possible de marcher correctement. Excusez-moi, j'ai glissé sur une mare de sang. Il y a une alarme incendie qui a retenti à l'étage et tout à coup c'était la panique, tout s'est enchaîné très vite Ils sont ensuite descendus au rez-de-chaussée où l'agent secret tentait de s'enfuir, les balles continuaient de fuser de partout Ah oui, comme au tennis Non, là c'était des balles en plomb Vous êtes intelligent vous, hein Et qu'est-ce que vous avez fait ensuite Eh bah, dix dépressions nerveuses et une thérapie plus tard, euh, j'ai déménagé et je me suis installé dans un nouvel appartement de l'autre côté de la ville. Et là, devinez quoi Ça a recommencé Je suis maudit Je suis maudit
violence, les échanges de documents secrets, l'espionnage, les fusillades. Difficile aujourd'hui de vivre dans certaines résidences de grandes villes. Merci à tous de nous avoir suivis, à bientôt pour un nouveau numéro de Player Life. <musique>